Okay. Tra qualche secondo cominciamo e cerchiamo di essere puntuali. Ok, possiamo, possiamo cominciare? Adi, eh, siamo, siamo già in linea? Eh, non mi vedo. Ok, anyway, um, abbiamo il piacere oggi di uh, presentare il secondo webinar in uh, italiano, questa sarà parzialmente in italiano perché uh, Simon Barak preferisce parlare in inglese, cercheremo di aiutare. E per prima cosa ci tengo a dire, beh, mi devo presentare, sono Andrea Jarak, presidente del, degli amici di lingua italiana, quindi anche il canton ticino, della uh, Ben Gurion University del Negev. Uh, per chi conosce bene Israele, non ho bisogno di altre parole. Per chi non lo conosce, eh, devo dire che eh, dobbiamo cominciare purtroppo con una piccola nota di attualità, triste attualità, perché le persone che sono in diretta in questo momento da Versheva, capitale del Negev, dove ha sede l'università, potrebbero in ogni momento doversi assentare per via delle, dei bombardamenti che sono in corso eh, da Gaza, eh, su tutto il territorio di Israele. A questo si aggiunge purtroppo questa sera la notizia di bombardamenti che sono cominciati dal, dal nord, dal Libano. Speriamo che questo si fermi velocemente e speriamo naturalmente che ritorni la, la tranquillità per tutto Israele anche eh, dal, dal Negev. Eh, a questo punto io vorrei velocissimamente dirvi Uh, in che cosa consiste la serata, questo, questo webinar. Questo webinar nasce da un'idea che era uh, l'idea feeding the world, cioè nutrire il mondo. Uh, il titolo è stato poi molto, molto uh, meglio uh, descritto dagli oratori e uh, riguarda uh, essenzialmente uh, quello che dalla ricerca che presso la Ben Gurion University è stata effettuata eh, negli anni presso eh, in questo clima così particolare che sia nel deserto, ne sono già derivate e altre ne deriveranno molte conseguenze positive che già si stanno eh, espandendo in tutto il mondo con cose concrete. Quindi ho chiesto ai nostri due oratori che sono Simon Barak e Aaron Fight. Uh, Aaron Fight uh, è italiano e, e quindi parlerà ovviamente in italiano e uh, tutti e due lavorano nell'istituto di uh, biochimica, se non sbaglio, del, del, della Ben Gurion University che è uno dei, degli istituti di punta uh, per le tecnologie rivoluzionarie e ci, diciamo, adesso stavo per dire la parola divertiremo, diciamo ci interesseremo molto a quello che adesso ci racconteranno a partire da Simon. L'ultima mezz'ora sarà dedicata a domande e risposte, in modo tale che se reggete come l'attenzione media richiede un'ora, potete star tranquilli che avrete sentito le cose fondamentali. Chi avrà necessità e voglia di approfondire, abbiamo un'altra mezz'ora a disposizione. Grazie, quindi Simon, please, you can go. Ok. 
Okay, uh, can everybody hear me? Can you hear me, um, Andrea? Yes. Excellent. So um, good evening to everybody, and it's uh, wonderful to be here with you, even if it's only uh, virtually. Uh, I'd firstly like to thank um, the organizers, Andrea, Michaela, Dana, Adi, and Inbal for um, organizing this webinar and, and inviting Aaron and I to speak to you tonight. Um, you can see by the uh, title of our uh, webinar, which is Living Life on the Edge, Research and Development in the Negev Desert for a Sustainable World in the Era of Climate Change. And Aaron and I picked this uh, idea of living life uh, on the edge because humanity really is living life uh, on the edge of the Earth's capacity to support us in a sustainable way. And I've just given um, a few examples on this slide. So here you have resource depletion. We are using resources on Earth uh, at such, an <clears throat> such a high rate, an ever higher rate, that the Earth cannot regenerate many of those resources. And in fact, uh, an Israeli scientist last year published a paper showing that there are now the mass of human structures and human materials now equals the whole of bio, the biomass on planet Earth. So this is something that cannot continue in this way. <clears throat> We're also polluting the, uh, the Earth. You can see, you can see here uh, Earth, uh, ocean pollution, plastics and microplastics, which is a huge problem, air pollution. And many of these things, such as resource depletion and air pollution, are contributing to climate change. And climate change has many implications for the way that we can live sustainable or if we can live in a sustainable manner on Earth. And this is not just because of increased frequency of extreme weather, but it also has implications for things such as food security, which I'll talk a little bit about later. We also chose this idea of living life on the edge because we live in the Negev desert. Um, and Living in a desert really is living on the edge. It's one of the most extreme environments you can live on uh, on Earth. Um, and what you can see here is you can see the beautiful wilderness of Zin in um, the Negev Desert. And here you can see <clears throat> where we live. This is Midreshit Ben Gurion, the village. We actually, we really are living on the edge. We're actually also living on the edge of a cliff here. Um, and you can see here <clears throat> the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, <clears throat> which is part of Ben-Gurion University on the Stebocare campus, which is here. So what I'm going to do today is I'm going to show you some of the amazing projects which are going on in the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, which contribute to hopefully helping us live in a more sustainable way, excuse me. <coughs> so um, what I'm going to do is I'm just going to start with a few stats and facts about the institutes, and then I'm going to show you some of the projects just to give you a taste of what's going on. So the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research is actually comprises three institutes, the Zuckerberg Institute for Water Research, which deals with topics such as desalination technology, um, water pollution and hydrology. We have the French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of Drylands, where Aaron and I work. And here we have most of the universities plant sciences are concentrated and we also have algae biotechnology and fish biotechnology and last but by no means least is the swiss institute for dryland environmental and energy research and here they deal with a sort of hodgepodge of topics such as ecology climatology and solar energy integral to our institute is the albert katz international school for desert studies we give uh, master's, master's degrees, PhDs, and postdoctoral -doc, post degrees. Um, we have around 200 students, and they are from all over the world, and including, not many people know, but including from some of our neighbors. Primarily, we have students from Jordan and some from the Palestinian Authority. Um, and we uh, hopefully will soon have students from Bahrain and the United Arab Emirates now that the Abraham Accords have been signed. All right, that's enough stats and facts. Let's go on to what's the, the project. So I'm going to start with uh, an amazing project in solar energy. And this is a project by, um, this is a project by David, Professor David Feynman. Now, David Feynman is a really incredible guy. He was actually had an amazing career in nuclear physics in the 70s. 
And one day he got a phone call from the director of the then Institute of Desert Research, not the Institutes, said to him, I want you to drop everything. I want you to come to the Institute and I want you to start a solar energy research program. And so David Feynman being a real Zionist, he just dropped everything and he came to the Institute. Now you have to understand there was really nothing here in the seventies. Um, the um, personal assistant of the director always likes to tell the story because she's been here from the beginning that her first desk was actually sitting in front of the toilet. And there was one phone here, not for the Institute, but for the whole of the village. So there really was nothing here. So this is one of his projects. And what you can see here is a typical Israeli uh, rooftop. And what you have here are panels of photovoltaic cells. Now photovoltaic cells convert directly sunlight to um, electricity. And each one of these panels generates around 100 watts of electricity. And here you have around 20 of these panels. So you're getting 2000 or two kilowatts. And to power the average Israeli home, you need about four kilowatts of electricity. So you would need 40 of these panels, which is obviously quite ridiculous. So what David Feynman's group have done is they've produced new photovoltaic material, which allows them to concentrate up the sunlight by so much by a thousand times that they can reduce the size of those panels to the size of your hand. And by doing this, they invented this device here. You can see here the panel, the photovoltaic panel here, and the mirror for concentrating the sunlight. And this one device alone generates two kilowatts of electric power. So to power your average Israeli home, you just need two of this, these devices instead of 40 of those other devices. Now, this panel gets extremely hot. And you can see that there's a pipe here leading to the panel. And this pipe brings water to cool the panel down. Because if you don't cool the panel down, it self-destructs in 2.3 seconds. And they know it's 2.3 seconds from a rather unfortunate um, experimental accident that they had. So you're actually heating up water as well. And you actually generate around five kilowatts of thermal power. So you're getting both electricity and you're getting um, hot water. And if you go down to Kibbutz uh, Kfutzat Yavneh, down near uh, Ashkelon, I think it is, you'll see they have a field of these devices which are providing a nice proportion of their electric power and their thermal power. Okay, let's move on to something from the Water Institute. So this is a, a project by Professor Ofer Dahan. And what you can see here is a nice sort of pastoral scene. And to get a beautiful green scene like that, you of course need to have rain. And when it rains, water of course collects on the surface. And that water will gradually percolate through, down through the soil. And we will get two layers. We will get the bottom layer. This is the groundwater. This is where we pump our water out from. And you'll also get a unsaturated zone. It's called the Vado zone. So remember the Vado zone. Here, the soil water is continuously flowing down to the groundwater. Now, where humans are, you don't usually see this type of uh, scenery. You're going to see something more like this, where there are many sources of pollution for water. So you have here leaking sewers, you have landfills, um, petrol stations, gas stations, and of course, farms, which are a big um, source of pollution because they are fertilizing with nitrate fertilizers. And these nitrates can enter the groundwater and they're not very healthy for human consumption. Now, when a government knows that there is a source of pollution, they drill a hole, like you can see here, and they put a monitor in the groundwater to detect any pollution. The problem is, is that this Vado zone might be so thick that the accident that caused the pollution might have actually happened years ago, and it might actually still be happening. And so what Professor Ofer Dahan has done, he's developed and invented an early warning system for water pollution. So you can see it here, it's like a pipe. This pipe can be five meters long, it can be 80 meters long, depending on the thickness of this Vado zone. And every depth you can see so often, you have some testing stations. 
So if we zoom in on those testing stations, they're split into two. You have a probe, which can tell you how fast all the water and solutes are moving through the soil. And you have another station where you can take samples, bring them up to the lab, and you can test for different pollutants. And the idea is that you'll have farms, for instance, or gas stations, and they will have these um, early warning systems under the farm. And in fact, this is already in place. This has already been developed. And Offer is doing this all over the world. And he's currently developing a ways of real-time monitoring of pollution just on the farmer's um, app on his, his or her um, phone. Now, I'm going to show you just one experiment here, the results of one experiment that um, Offer did, because this uh, experiment always tends to, uh, the results of it tend to shock people. So what he wanted to test, he wanted to test whether, what is more polluting to our groundwater? Conventional farming with drip irrigation and conventional chemical fertilizers or organic farming? So what he decided to do, he decided to check the amount of nitrates in the soil at the different depths of the soil. Now nitrates are in, nitrogen, are in fertilizers. Nitrogen is an extremely important new mineral for plant growth. And in the European Union, the limit for the amount of nitrates that you're allowed in your water is 40 milligrams per liter. So remember that 40 milligrams per liter. And I'm gonna show you the results that they got. Now the graph looks a little bit complicated, but actually it's quite simple. So let's deal with the first one. This is the conventional farm and the top graph is the organic farm. And on the Y axis here, you have the depth in the soil. And here you have the amount of nitrates. Now remember the European Union says you're allowed 40 milligrams per liter of nitrate. So you, let's start with the conventional farm. At the surface here, you can see over 600 milligrams per liter, not 40. But you can see that it hardly percolates down into the soil. This is drip irrigation. But now let's have a look at the organic farm. Again, there's around 600 at the surface, but you can see the nitrate is percolating all the way down and will reach the groundwater. Now, you might say, why would organic farms be more polluting to groundwater than conventional farms? Well, I'm only talking about um, drip irrigation here, not spraying irrigation that you see very often. So in drip irrigation, you're dripping the fertilizer very, very slowly in a very controlled manner in such a way that the plant can actually take up all the nitrate. It has time to take up the nitrate. In organic agriculture, though, very often what the farmer will do will spread manure or compost all over the field so that as soon as it rains or the farmer irrigates, it releases all the nitrate. The plant can't take it up that fast and it ends up going down into the groundwater. Okay, I'm going to tell you about another project in the Water Institute. And this is really a topic that people really don't like talking about. And we're talking about um, human waste. We're talking about poop or whatever other words you want to hear. You'll probably hear some uh, less nice words in the movie I'm going to show you. But I'm going to show you a movie just why the world has a human waste, a poop problem. This is you, and this is your poop. On average, you're making about 149 grams of this stuff every day. There are about 7 billion people on Earth. So if you tally that shit up, it comes out to 1,043,000 metric tons of poop every day. That's a lot of toilet paper. Now let's put that into perspective. Let's compare that to, I don't know, a 2015 Toyota Prius. This car weighs about 1,393 kilograms. So, if we divide that number by the average number of poop being made in the world each day, we're essentially pooping out 747,838 Priuses. Now that's not eco-friendly. Here's another way to put it into perspective. An Olympic-sized pool can hold about 2.5 million liters. So that means that it would take about 417 Olympic-sized pools to hold all of the crap we're producing every day. This is one Right, so I think you get the idea. The world has a massive poop problem. So there are 7 billion people on planet Earth. And what that movie showed you was the amount of poop in one 
day. Think about what happens in one year. It's amazing we're not swimming in the stuff. So if we get a bit more serious, 2.6 billion people around the world lack any form of sanitation. 200 million tons of human waste goes untreated every year. And in the developing world, around 90% of the sewage is discharged directly into rivers, lakes, and ocean. This is a terrible stat. Untreated sewage kills 1.4 million, million children per year. Now, even in the developed world, we have a massive problem with our overwhelmed sewers and also of all the other stuff that goes into the toilet and oils that we put into our sinks. If you just look here, you can see this picture. This is a sewer in London. And what you can see here is all the stuff that is thrown down into the toilet in addition to the sewage um, and oils and fats actually reacts with all the calcium in the water here and produces this rock hard substance called a fatberg. And this will actually block um, sewers. Here you can see one of the sewage workers. These are really heroes. We don't like to think about them, but these are real heroes. They keep everything flowing. And here you can see is holding a piece of a fatberg found in a London sewer that was 250 meters long and 130, weighed 130 tons. This actually piece that they took out with drills uh, was put into a museum uh, so that kids can come in and people can come in and see it. Quite disgusting. So what do we use to take away human waste? Well, again, this is something that we don't really like to talk about. And so we've invented all sorts of names for the toilet so we don't have to think about what's going on there. I won't go through all of them, but for instance, in America, of course, they have the men's room and the ladies room, all very mysterious what goes on there. The restroom, the one that I always love is the bathroom. I personally have never gone to the bath in the toilet, but it's really there so people don't have to think about what's going on. But what really is going on? Well, in the East, they generally have things like this, latrines. Some of them are okay. Some of them are really nasty places. And many people in the East actually prefer to go outside to do their business. And the problem is this can be very dangerous. First of all, they can get attacked by wild animals or snakes. Then they're going to maybe take bits of human waste back into the village. It can cause disease. And for women, it's particularly dangerous because they can be attacked. They can be sexually assaulted. So many women in the East actually hold everything in until the night when it's dark, hoping to get a bit more protection. What about in the West? Well, in the West, we have the flushing toilet. Um, and as every guy knows from a very early age, it also has another great function. Now, the flushing toilet has not been changed. 500 years ago, it was invented. It has not been modernized at all since then. Well, actually, that's not quite true. It's been um, slightly modernized. But if you think of the amount of water we use in a flushing toilet, it's been estimated in the USA, they use 9.8 billion liters of water every single day just to flush the toilet. So we have a real problem here. And Professor Amit Gross, he decided to uh, think about this. And when he was thinking about this, he said, well, actually, human waste is really just a carbon source. And if you think about in nature, something like peat, <clears throat> peat a carbon source like peat, if you take time, many millions of years, water, pressure, and heat, the peat actually turns into a energy source. So he thought, well, maybe we can try and turn um, human waste into an energy source. So we take the human waste, we add temperature and pressure and water, and hopefully you'll get some kind of solid fuel. He called it hydrochar. And hopefully you'll also get a nutrient rich phase, which maybe then could be used to fertilize plant. So this is the, exactly what he set out to do. And the first thing, of course, was to get a poor student to actually do this research. Not many students would actually agree to do this, but Raut, who you see here, who's now a PhD student, agreed to do this. And so the first thing she had to do was the collection. She has to collect human waste. So she thought, well, who can I collect this from? And of course, we all know that in universities, the students who are most, the people who are most full of it are, of course, the students. And so she asked the students and they kindly agreed to uh, supply her with their human waste. She gave them this contraption and every morning they would give her their present. She would then 
um, autoclave it, sterilize it, so there was not, no pathogens there, couldn't cause any disease. She would then dry it and then grind it into like coffee grounds, although I don't think I would probably make a cup of coffee out of that. Then she added some water and then she added them to these pressure cookers, which she heated to really high temperatures, like 240 degrees, but not for millions of years, just for maybe an hour or two. And by doing this, she was actually able to make um, hydrochar. Um, now, I don't know if you can actually see this, but I usually if I was with you in an audience, I would actually hand this out to you. But I don't know if you can see this, I actually have a piece of this hydrochar uh, in my hand. It just smells of uh, burnt. Uh, Simon, coal. can we, yes. uh, can we, um, uh, you finish in five minutes from now? No. No? Okay. No, I, I, I still have about 10 minutes left, wow. maybe more. Okay, okay. Where, how many minutes have I done? No, no, it's okay, it's okay. Yeah, yeah, okay. So um, I'll try and go a little bit quicker if you want. I'm just trying to speak slowly because I'm because i speaking in English. So this coal has, it has the energy of uh, coal and you also have a liquid phase, which thank God smells of coffee um, and might be good for fertilizing plants. They also have a pilot plant, but what they want to do as well is to um, make change our way, change the way we have toilets. And so the idea would be, of course, that you would have a toilet, you go into the toilet, you make your hydrochar, and then the next day you invite your family for a barbecue. Okay, so I'm going to just show you um, two projects now from um, the uh, institute that Aaron and I work in. And we uh, deal with the world food problem, with food security. Now, many of you would have seen a graph like this showing human population increase. And it's been expected that by 2050, we're going to have 9 billion people on planet Earth. And we have to increase our food production by between 50 and 70% to feed everybody. And this is huge. Now, you might say to me, well, just bring more land into agriculture. But unfortunately, most of the land that is being used for that can be used for agriculture is being used for agriculture. And what we have left are arid lands that you see here in the yellow. But the problem with this place is these arid lands, these deserts, they're not very good for growing our main crops because they're characterized by what we call environmental stresses. So we're talking about drought and heat and low nutrients in the soil and high salinity in the soil. And yet we have to find a way to grow these plants. Also, of course, climate change is going to decrease crop yields all around the world because of increases in drought and heat. And so we really have to find a way of dealing with this. So I'm just going to show you two projects and then we have finished. So I'll just say the mission of our institute is to develop the agrotechnologies and biotechnologies to increase arid food zone, arid zone food production while protecting the environment. And so that we can enable sustainable living in arid areas and we can develop, of course, for Israel, develop the Negev Desert. So I'm just going to show you a little bit about my research and then one other project and then, um, and then I'm done, Andrea. So my research um, deals with how to use these computers and molecular biology to try and find genes which will allow plants to survive in the desert. And we developed a computational method of sifting through, filtering through all the genes in a plant, maybe 30,000 genes, and we can pinpoint those genes which are involved in a plant's defense mechanism against these stresses and that maybe we can manipulate to make plants more tolerant to desert conditions. So here you can see um, a normal plant that we use. We use a plant called Arabidopsis, which is a, like the mice of the plant world. And you can see here that we put the plant on a gel which has water and minerals, and we've added very high levels of salinity. You can see it's killing the plant. You can see that the leaves are turning white. In this plant, we have inactivated one of the genes that we found in our computational method. And you can see that it is now tolerant to these saline conditions. Now we did a lot of work on these genes to find out how they work. And they work in the following way. If you give environmental stress like drought or heat to the, the plant, the plant switches on its stress tolerance genes. Um, and hopefully allows it to be tolerant to these stresses. But our genes that we inactivated before we inactivate them, they're called 
we called them STRS1 and STRS2, and they act like a sort of break. They sort of say to the plant, well, hang on, maybe this isn't uh, a real stress, maybe it's only a temporary stress, costs a lot of energy to switch on all your stress tolerance genes. But when we inactivate these genes, we in effect take away the break. And so when you give stress, you now get massive activation of these stress tolerant genes. Now we did a lot of work and we found out what these STRS genes here are actually doing. And they're involved in something called gene silencing. So you all have cells, different cells in your body. You have skin cells and liver cells, and we all hopefully have brain cells. And the difference between these different cells partly is due to the fact that in some cells, certain genes are permanently switched off or silenced. And in other cells, other genes are silenced. So we thought to ourselves, well, maybe loosening gene silencing then could be a key to creating stress tolerant plants. And that's exactly what we did. So you can see here the Arabidopsis. This is normal plants grown under very high heat, 45 degrees. You can see that they hardly even germinate. And if they do, they look very, very poorly. Now I'm going to show you two plants where we slightly loosened gene silencing, and that's what they look like. They're really, really tolerant to heat. Now, the problem with working though with this plant is that Arabidopsis, this mice of the plant world, is actually very um, sensitive to stress. And so we went ahead and we thought, why don't we look at plants which grow in the most extreme places in the world and try and understand what genes they have. These plants are called extremophytes. So here you have desert plants, here you have plants growing in the Antarctic or in the sea. And so we've been looking at these plants. So here you can see one of the plants that we've been looking at. This is the guinea, our, our mice plant, the Arabidopsis, very sensitive. You give it a little bit of salt and you can see you get this huge reduction in growth. This is a relative of this plant from China. You see, if you give that plant salt, nothing happens. What genes does this plant have that this plant doesn't? And we're not just looking at plants on land, we're looking at plants in the sea, such as sea grasses, which live all their lives in very, very highly saline conditions. And you can see here, we have brought the sea into the lab. We have an aquaria where we can grow these sea grasses. And we've recently set up a company called Seagenix, trying to find genes in the sea grasses that we might be able to use in order to make salt tolerant crops. Okay, my last project I'm going to show you very quickly is a project from the lab of Professor Sami Busiba, one of our flagship projects. And this story starts with a bagel and smoked salmon, lox and bagel and lox, as they say in America. Now, you wouldn't really like to eat this smoked salmon if instead of being orange, it was gray. But that is exactly what happens when you grow salmon in fish farms. They're not eating the usual algae and bacteria that they would normally eat. So they don't have this pigment and they're also very, very sick because this pigment protects them from various diseases. So what Sammy's lab found is they found uh, an algae. It grows as a green algae, it's called Hematococcus pluvialis. But when it enters some form of stress, if you heat it up or you take away its nutrients, it will start producing masses of this red pigment called astaxanthin. And Sammy's lab developed not only the biotechnology of how to get these algae to produce more of this astaxanthin, but they also produce the agrotechnology to commercialize this. And if you go down towards Ilat and you look towards the right, you'll see Kibbutz Ketora. And there you will see the largest algae farm in the world that produces astaxanthin. And this is all technology from Ben Gurion University. You can see here the green algae in the pipes. And here you can see where they have um, made the, uh, heated up the algae or they've reduced its nutrients and it's turned red. They can just filter the algae and get the astaxanthin. Now it's not just good for coloring fish, but it's actually really good because it's such a powerful antioxidant. It's good for the pharmaceutical industry and the cosmetics industry. And in fact, on a good year, you can see that it fetches about $10,000 per kilo of this astaxanthin, maybe even sometimes 15,000. Okay, well, I'm gonna leave it there. I'm just gonna finish by saying to you that in the Stepple Care campus and in Ben Gurion University, it's not just important for us to be doing cutting edge science, 
but it's also important for us to be doing cutting edge science there because we really do feel, and I know it sounds like a cliche, but we really do feel that we are fulfilling David Ben-Gurion, our first prime minister's dream of developing the Negev. And he said that it is in the Negev that the creativity and pioneering spirit of Israel will be tested. So that's the, uh, I've come to the end of uh, my talk. What I'm gonna show you now is I'm going to show you um, a movie that I made about two years ago. Um, this movie um, uh, is actually part, this is a short version. It's part of a much longer movie, about 40 minutes uh, movie that you can catch uh, on YouTube. We have subtitles uh, as well in, in French and yes. Simon, we will send, uh, manderemo a tutti il link uh, al filmato che adesso noi vedremo in versione ridotta e poi cercheremo anche di, di averlo tradotto. Per quanto riguarda la lingua che qualcuno ha chiesto, qua, appena è finito il filmato ci sarà Aaron Fight e tutto ridiventa in italiano. E comunque, thank you Simon, because at the moment it was really uh, amazing. Uh, okay, let's so see the, the I, movie. Uh, I'm going to share the movie. Okay. Oops. Israel's Negev Desert, a place where Abraham, Isaac, and Jacob walked, and where Moses and the children of Israel wandered. Today, it makes up 60% of the modern state of Israel, and it is still a land of wonders. I'm standing right by the graves of Israel's first Prime Minister, David Ben-Gurion, and his wife Paula. It was Ben-Gurion's vision to settle and develop the Negev and make the desert bloom. And we are going on a journey to explore whether we can find that spirit of innovation that David Ben-Gurion envisioned in today's desert pioneers. Our first stop is a brand new plantation of jojoba, a crop that produces oil for the cosmetics market and where Israel is a major player. Two years from now, we're going to be approximately 50% of the market. Worldwide? Worldwide. That's huge. Yes, it is. Israel's incredible success in growing jojoba is due to the tight collaboration between the farmers, the local Negev agriculture research and development facilities, and Ben-Gurion University researchers, such as Professor Jonathan Efrat. Our next stop is to visit a flourishing Negev agricultural industry where Ben-Gurion researchers have had a real impact. So here I am in the absolute middle of nowhere. And what can we find here? Vineyards in the desert. Professor Aaron Feit is the leading scientist in the biotechnology of growing desert wine grapes. Aaron uses state-of-the-art metabolic profiling to analyze all the compounds in the grape to improve desert wine quality. You have both uh, small uh, wineries and farmers with a small production, like 2,000 bottles uh, a year. And you have then the big wineries from the center and the north that are actually growing their grapes here in the desert. The central Arava region comprises 6% of Israel's land. Here, by combining scientific research with creativity and daring, the Arava farmers have succeeded in the harshest of conditions. Mayan and Ariel Kitron farm right next to the Jordanian border, where they are pioneering production of the smallest tomato in the world, the so-called tombari. Wow, that's really small. Yeah, it is. Look at that. Wow, that really, really is small, isn't it? I'm gonna, well, I'm gonna try this now. Mmm, they're really sweet. <laughs> they're really good. Ben-Gurion University researchers, in collaboration with the agricultural R&D centers, are an integral part of the success of growing crops such as tomatoes in the desert. Since we are in a research and development center and we are working together with the farmers, we can uh, produce the best quality and the best taste. Negev farmers are a never-ending source of amazement. Wow! Asaf, this is astonishing. You're growing corals in the middle of the desert. I'm uh, farming corals. My market is the, the biomedical uh, companies. Um, Bone grafting, this product here is uh, for redoing bone grafting after a tooth was pulled out for his uh, dental market. Well, that was unbelievable. Corals in the desert. Who knew? We're heading to our final stop now in the Arava, one of the most successful ornamental fish farms in the world. We grow uh, ornamental fish and uh, 
we grow uh, freshwater prawns, Malaysian prawns. We have a very interesting collaboration with the Professor uh, Dina Zilberg. And also we have an amazing project collaboration with the Professor Amir Sagi. In this lab, we focus on uh, research related to fish health. We are looking for natural alternatives for uh, chemicals and antibiotics that are used in aquaculture. Professor Amir Sagi and Ran Epstein have a groundbreaking project that uses cutting edge biotechnology to create millions of male only prawns that are much larger than female prawns and thus greatly increase yields for export to countries such as China. The Chinese market is the largest in the world and we are talking here uh, about uh, traditional food. Since the animals are all male and non-breeding, we could use them for biocontrol tasks. Professor Sagi's lab is even using the all-male prawns to fight a devastating disease in Africa called Bilhartsia that kills over 200,000 people a year. This disease is transmitted by freshwater snails and our prawns were found to be voracious predators of those freshwater snails. We've come to the end of our journey and I think David Ben-Gurion would have been really proud to see these amazing people farming the Negev, building Israel and together with the research of Ben-Gurion University's brilliant scientists fulfilling his dream by working hand in hand with these desert pioneers. Bene, uh, eh, grazie intanto di tutto quello che abbiamo visto. Uh, I will translate later for you. Uh, adesso abbiamo visto prima uh, Aaron Fight uh, nel, nel filmato e adesso ce l'abbiamo in persona. E Aaron Fight è, è quello da cui è nato tutto perché è stato il primo contatto che io ho avuto con la Ben Gurion University. E abbiamo un'amicizia vecchia con la sua mamma e lui, eh, e lui per me è l'uomo del miracolo perché eh, per noi che siamo terra terra vedere eh, coltivare quella vigna nel deserto e fare il vino nel deserto è quasi più miracoloso di aver visto adesso i pesci e il corallo nel deserto e aver visto che delle alghe Israele è diventato leader mondiale nella produzione di alghe nel deserto e anche vabbè la Joshua ci può anche stare però leader mondiale un paese piccolo come Israele quindi adesso la parola Aaron Fai ah scusate domande e risposte c'è un, un bottone che voi eh, potete vedere D and R in basso eh, sulla, eh, sulla vostra dest eh, sì, destra e ehm, a questo punto eh, potete postare le vostre domande che poi penserò io a, a, a inoltrare oppure dopo vediamo come, come, come fare. Quindi grazie, Aaron, prego. Grazie Andrea e buonasera a tutti. Allora, io vorrei condividere con voi un po' di aggiornamenti sul lavoro che faccio negli ultimi anni eh, in viticoltura delle zone aride. E e perché soprattutto facciamo viticoltura in zone aride. Quindi eh, lasciatemi eh, condividere con voi la presentazione. Dovreste vederla. E, beh, lascio un attimo... Riesce a essere più vicino al microfono perché si sente certo. ma non fortissimo. Adesso va meglio? Va meglio? Sì, va bene, grazie. Sì. Allora... E innanzitutto eh, l'istituto si trova veramente nell'ombelico del deserto del Negev, sotto i 100 mm di acqua, quindi è veramente un istituto nel pieno del deserto del Negev, della zona arida di Israele. E, questa zona ha conosciuto già eh, la capacità di essere sostenibile, si parla tanto di sostenibilità, e, e non si capisce veramente cosa sia la sostenibilità se non si guarda, per esempio, queste fotografie eh, di una wine press, quindi una pressa per il vino dei Nabatei e dei Bizantini, in pieno deserto del Negev, a 10 km dal mio istituto, eh, in un periodo in cui non esistevano strade asfaltate, non esisteva il trasporto, eh, eh, con, eh, con eh, treni, aeroplani, eccetera. E, 
la gente doveva riuscire a eh, sostenere eh, e sostende, sostenersi eh, in un ambiente molto ostile. E, e non solo è riuscita a farlo, ma è riuscita a farlo con molto successo, eh, divenendo anche il, una delle origini eh, del vino che veniva poi esportato nel Mediterraneo eh, tramite le rotte di, dei Romani, dell'impero romano. E, quindi se si vuole veramente raggiungere una sostenibilità, una migliore sostenibilità, bisogna prendere in considerazione il fatto che le, le zone aride e semiaride sono una grossa percentuale del nostro pianeta e vi abitano soprattutto eh, il 35% della popolazione mondiale. E non parliamo di poca gente, non parliamo di zone mediterranee, parliamo di zone che veramente hanno un grosso problema nell'accesso alle fonti idriche. E, e da qui ovviamente il problema di autosostenersi. E questa zona, questa fascia, diciamo, questa cintura arida è associata anche purtroppo con eh, problemi di eh, approvvigionamento eh, e quindi con eh, l'incidenza di eh, una dieta eh, malsana, una dieta che non eh, basta a sostenere la persona eh, durante la giornata. Se pensiamo solamente a eh, un anno fa circa, ecco, era prima, prima del corona, come potete vedere, nel gennaio 24 del 2020, prima del corona l'Africa eh, oh, si è dovuta eh, confrontare con questa invasione di locuste eh, di dimensioni bibliche e, e pensate alla disperazione eh, per perdere il raccolto in, in, in maniera simile, il raccolto perso di tutto un anno di lavoro. Ecco, quindi eh, abbiamo fatto grandi passi da, eh, durante la rivoluzione verde che ha introdotto nuove varietà, l'utilizzo di pesticidi, di, te di tecniche di agronomia che hanno veramente salvato uh, persone, molte persone, ma adesso ci troviamo in un... Nel, in, ci troviamo ad aver bisogno di un nuovo cambiamento, di una nuova rivoluzione, la, ruola, la rivoluzione della sostenibilità, perché a questo ritmo non riusciremo ad andare avanti per molto tempo. E infatti ci troviamo un po' in un triangolo impossibile. Eh, quello che eh, Sami Bussiva, il creatore di questa, eh, di questa slide, non solo, no, nonché ex direttore dell'istituto, e questa eh, piramide eh, impossibile ha eh, ai, ai suoi vertici la produzione agricola, l'acqua e l'energia. Okay? Quindi è un triangolo in cui se io devo, ho bisogno di più produzione agricola, i miei due vertici di energia ed acqua andranno a, a risentirmi. La stessa cosa per se ho bisogno più acqua per la mia popolazione, o più energia per le mie industrie. Allo stesso tempo avremo meno acqua per la produzione agricola e meno energia per la produzione agricola. Quindi dobbiamo riuscire a spezzare questi legami. Questa è la, la grande sfida che è già iniziata e che eh, si sta portando avanti dell'agricoltura eh, della, dell eh, del, del, del nuovo eh, millennio. Pensate solamente eh, a questa mappa di quanto incide eh, la nostra vita quotidiana. Ecco, eh, vorrei, giusto, in Italia sono stato poco tempo fa eh, in eh, Friuli, ma non solo, purtroppo lo vedo addirittura anche a, in Alto Adige, e un litro d'acqua costa un litro d'acqua se è da rubinetto. Un litro d'acqua in bottiglia costa 5 litri di acqua fresca che vengono utilizzati perché? Perché nel processo di produrre l'acqua in bottiglia ecco che abbiamo eh, perso 4 litri di acqua. Una cup of tea, un, un espresso, eh, ma pensate appunto a eh, vegetali, il pane, fino ad arrivare poi alla carne, che per un chilo di carne abbiamo di bisogno di 15.500 litri di acqua. Questo per l'allevamento, questo per la coltivazione di quello che le vacche mangiano. Ecco, 
Questo vi dà un'idea, una proporzione di come la nostra vita non sia sostenibile, non sia in equilibrio con quello che ci circonda, con l'ambiente. Quindi ovviamente non sto uh, venendo là facendo un discorso paternalista, siate vegetariani, no, ma abbiate più coscienza, abbiamo tutti noi più coscienza di quello che è la nostra vita quotidiana, il nostro quotidiano, soprattutto nelle piccole cose. Ecco, ehm, adesso passiamo un attimo di più alla ricerca che viene fatta nell'istituto. L'istituto di fatto ha una missione che Simon l'ha espressa molto bene, che è quella di aumentare la produzione di, eh, di cibo, di prodotto agricolo, nelle zone semiaride e aride, compreso chiaramente il bacino mediterraneo, una buona parte del bacino mediterraneo. Allo stesso tempo però dobbiamo tener conto appunto dell'ambiente e di proteggere l'ambiente per quanto si possa. La missione comporta l'innovazione di eh, eh, tecniche, strategie, eh, di nuove piante, eh, per esempio eh, piante eh, geneticamente modificate, oppure l'utilizzo di alghe, eh, microalghe come ha descritto Simon, eh, l'utilizzo di approcci diversi, innovativi, per riuscire di nuovo a spezzare quei, eh, quel triangolo, quei link tra i vertici del triangolo che sono estremamente eh, tirati. E per questo abbiamo bisogno di tecnologia. L'innovazione ha bisogno di tecnologia. La tecnologia non è un tabù, non può essere un tabù, anzi, al contrario, eh, dobbiamo continuare a sfruttare, a sviluppare nuove tecnologie per rendere la nostra uh, capacità di ricerca uh, migliore, più precisa e più originale e innovativa. L'educazione, l'insegnare agli studenti, non solo dell'istituto, ma a tutta la comunità, eh, l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza eh, del conoscere la natura, del conoscere i fatti di un pensiero critico eh, si parla moltissimo purtroppo in, in questo periodo di vaccini, ma non solo, eh, si parlava anche moltissimo di EGM, ecco, manca in generale nella, nella, nella popolazione eh, o nell'opinione pubblica eh, una capacità critica di pensiero, si va più con i titoli di giornale, gli slogan, e questo è quello che insegniamo a non fare ai nostri studenti. E allora, adesso vediamo un paio di esempi di come possiamo e cerchiamo di rompere eh, questo triangolo. Allora, per aumentare la uh, produzione agricola possiamo per esempio utilizzare varietà eh, più tolleranti a stress abiotici o a stress biotici. Abiotico vuol dire uno stress di siccità, lo stress di temperatura, di alte temperature. Quindi quando una pianta viene a... Um, produrre di meno o in minore qualità anche, perché alla fine il mercato vuole un prodotto di qualità, a causa di eh, un ambiente ostile. Ecco, ne, ne, nella ricerca che facciamo all'istituto cerchiamo di rispondere eh, isolando delle varietà, nuove varietà o eh, eh, dei, dei meccanismi che la pianta utilizza eh, per riuscire a eh, superare a dare alla pianta la possibilità di adattarsi a queste, eh, a queste eh, problematiche ambientali. Eh, un altro eh, delle chiavi del nostro istituto è quello di utilizzare il deserto come un modello e come un laboratorio. Perché come un laboratorio? Beh, innanzitutto perché è molto difficile per eh, ehm, una ricerca eh, non lavorare su campo e è ancora più difficile per la ricerca scientifica veramente fare degli esperimenti su campo che siano validi. Vi do un esempio brevissimo. Eh, avevo una collaborazione che si è chiusa negli ultimi giorni con l'Università di Udine, tra le altre eh, università, e eh, tempo fa avevamo, eh, ehm, avevamo eh, fatto un esperimento di irrigazione a goccia per vedere l'effetto eh, a uh, Udine nella loro, uh, vi, eh, nel loro vitigno sperimentale. Abbiamo avuto la sfortuna di entrare in una stagione molto eh, bagnata, quindi 
la, non, non abbiamo potuto di fatto testare l'irrigazione a goccia nonostante lavorassimo sotto tunnel perché l'acqua semplicemente inondava dalle parti eh, i nostri vigneti. Ecco, questo problema non lo abbiamo nel deserto. Nel deserto possiamo creare un esperimento su campo di water deficit oppure di eh, irrigazione eh, eh, controllata e sapendo esattamente quello che mettiamo in campo, possiamo anche eh, stimare quello che la pianta utilizza e quello che viene eh, alla fine evaporato uh, dall'ambiente. Non abbiamo ovviamente il problema eh, della, um, eh, delle, de, della rainfall, delle piogge eh, estive. Perché un modello? Quindi abbiamo parlato del laboratorio, ma perché un modello? Un modello perché eh, il deserto può aiutarci a capire i eh, processi di desertificazione e processi di cambiamenti climatici. Eh, si parla molto di cambiamenti climatici, si parla molto di global warming, a volte anche troppo, a volte non sapendo di cosa si, tra si tratta. Ecco, noi abbiamo eh, varie stazioni sperimentali nel deserto del Negev a diverse altitudini e queste stazioni variano eh, rispetto alla temperatura eh, media eh, che si trova in queste diverse eh, locazioni. Ecco, eh, queste, questo esperimento su, uh, um, su, uh, um, su, su campo in diverse altitudini ci permette di studiare eh, quello che è l'impatto di un cambiamento di temperatura, anche se min minimo, eh, sulla capacità delle nostre coltivazioni di produrre e sulla qualità della produzione. Abbiamo quindi istituito un team eh, multidisciplinare, che eh, lo potete vedere eh, qui eh, in parte, Abbiamo eh, l'agronomo e eh, conoscitore del, 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 dei, di, di modelli di irrigazione delle coltivazioni agricole, abbiamo la micrometeorologa, il fisiologo delle piante e io biochimico delle piante. Insieme tentiamo di rispondere a quelle che sono le challenges, le sfide eh, della viticoltura eh, nelle zone aride. E vi, la vite di fatto è un albero, quindi le nostre conclusioni si potrebbero anche eh, allargare ad altri alberi da frutto. <coughs> ecco, la, la vigna non è proprio eh, cresciuta eh, per produrre vino eh, nella nostra zona. Eh, per molto tempo non, non si è pensato neanche che fosse eh, possibile. Infatti se gu guardate questa tabella qui, e di base noi ci troviamo nella zona calda, potremmo, secondo la, la letteratura classica, coltivare la vite per fare uvetta oppure eh, uva da tavolo. Ecco, devo dire che negli ultimi anni si è decisamente eh, cambiata opinione, l'opinione è cambiata anche eh, della uh, ricerca sulla vite, eh, anche nel mondo. Eh, Israele ha dato risultati eh, impensabili rispetto alla qualità del vino prodotto non solo nelle zone eh, a clima mediterraneo ma anche nelle zone a clima desertico e semidesertico. E dobbiamo pensare anche che, eh, aspettate che qua si è incantata la presentazione, ecco, dobbiamo anche pensare che la vite eh, come eh, eh, coltivazione non è nuova delle zone aride e semiaride, è, è, è lì da eh, migliaia di anni, eh, è stata poi addomesticata, eh, è stata cresciuta eh, e cambiamenti eh, di centinaia e centinaia di anni l'hanno portata anche a quello che è oggi. Ma eh, la vita è abbastanza robusta come coltivazione e riesce ad adattarsi a climi eh, diciamo, non ottimali. Ecco, e se vogliamo vedere, infatti, eh, negli ultimi anni Israele, la produzione di Israele continua eh, ne, a, in un, a un livello abbastanza stabile, ci sono ovviamente delle, eh, eh, degli aumenti e poi delle 
eh, eh, delle perdite, ma in generale, eh, voglio dire, soprattutto se si pensa a quello che produceva Israele eh, 50 anni fa, eh, produciamo eh, moltissimo di più, eh, abbiamo veramente eh, un'industria un del vino anche molto diversificata. Eh, pensate solamente che, insomma, fino eh, a, agli anni 50 avevamo per lo più il, il vino per il Kiddush e, e, e ci si ferma lì. Eh, oggi abbiamo eh, 200 e passa eh, mh, case vitivinicole, eh, medio grandi, piccole, eh, boutique, e coltiviamo va, eh, varietà veramente eh, di, di, da tutto il mondo. Mentre quando, per esempio, ho fatto io anche l'Alia nel 92, si trovava il Riesling e il Merlot e il Cabernet. Eh, quelle erano un po' i vini eh, che si trovavano. Ecco però, eh, attenzione che questa produzione può essere eh, messa in eh, pericolo da appunto quello che dicevamo prima, i cambiamenti climatici. Eh, la, la, lo, la, il cambiamento della temperatura o eh, de, dell'ambiente in generale e quindi di conseguenza eh, dell'esposizione eh, del, del, della vite a temperature più alte nel suo ambiente, nel suo microclima, possono portare a una riduzione della um, produzione, a una riduzione della produzione eh, significativa, per non parlare poi del cambiamento della qualità. Eh, L'Università di Udine mi aveva contattato al tempo perché appunto avevano una perdita fino al 30% della eh, de produzione in alcuni anni, per non parlare poi della qualità che ovviamente andava anche eh, eh, in peggio. Ecco che eh, dobbiamo riuscire quindi a trovare una formula eh, adatta al, alla vite, non solo nelle zone aride, ma anche in tutte le zone che sono affette da cambiamenti climatici. E questa uh, risposta, questa formula, può venire unicamente se eh, customizziamo, okay? se rendiamo quindi la nostra uh, viticoltura, le nostre strategie su campo rispetto alla vite, se la rendiamo eh, molto eh, attenta a eh, quale sia l'ambiente in cui cresciamo la vite, quale sia la varietà di vite che stiamo coltivando e, il, e, e come questa vite cresce eh, nell'ambiente. Per questo abbiamo sviluppato anche quello che potete vedere in questa slide, che è una, una giostra, si potrebbe chiamarla una giostra, eh, di piante che crescono in eh, grandi vasi eh, e dove eh, questi vasi vengono pesati continuamente eh, per capire quanta acqua la vite eh, in camera e quanta acqua la vite eh, traspira o il terreno traspira e, e quindi riusciamo di fatto ad analizzare il bilancio idrico della nostra vite, delle nostre varie eh, eh, varietà di eh, vite, quindi anche a stimare la biodiversità eh, dei vigneti. Eh, possiamo utilizzare diverse, eh, diversi terreni, possiamo utilizzare diversi fertilizzanti eh, e questa carrozzella, eh, poi questa giostra, diciamo, eh, su vigneto, viene in parallelo confermata su campo, come eh, eh, si può vedere in questa uh, foto qui. E due esperimenti vorrei eh, presentarvi velocemente. Un esperimento è sull'effetto della temperatura sul frutto. Un frutto esposto nel deserto del Negev può arrivare fino a 40-50 gradi di temperatura della superficie dell'acino. Pensate cosa vuol dire ogni giorno arrivare a 50 gradi sulla superficie dell'acino. Vuol dire che invece di avere un Sauvignon Blanc avrai un qualcosa che saprà di strudel, ok? Tutto un, un sistema, tutto il sistema aromatico del vino viene ossidato già nel frutto. Potete vedere anche l'effetto che ha eh, un'esposizione eh, ai raggi di sole e a temperature così alte eh, sul frutto, ma il frutto semplicemente appassisce. E è per questo che 
dobbiamo sviluppare delle tecniche eh, di viticoltura appropriate che riescano a difendere, a proteggere il frutto durante il suo sviluppo. Ed è quello che abbiamo fatto in questo esperimento qua, insieme a, a eh, due case vinicole israeliane, Tepperberg è una, Nana è l'altra. Abbiamo sperimentato l'utilizzo di reti eh, da, di, che filtravano i raggi solari e, e anche abbiamo utilizzato un'architettura diversa eh, della vite, eh, non più il eh, tipico eh, VSP, ma un'architettura che potesse dare più, ehm, più eh, ombra naturale a, alla, alla vite. Ecco, queste eh, due tecniche hanno migliorato di molto, e qua scorro un, eh, un po' sui dati, hanno migliorato di molto innanzitutto l'esposizione, vedete la temperatura e si è già abbassata, siamo qui intorno ai 25 gradi più o meno della temperatura del frutto, è un frutto più omogeneo, tutto il microclima che potete vedere in questa parte qui della fotografia è molto più omogeneo, quindi non abbiamo da una parte una, una fetta di torta alla mela e dall'altra parte un, un acino che si sta ancora maturando. Abbiamo un frutto che è più eh, eh, di qualità, più omogeneo, più bilanciato. Eh, in più abbiamo ottenuto eh, che lo scarto che si perdeva, che era un 25% quasi, so, I'm in a meeting at the moment a causa... With, um, I'm in a meeting at the moment with... Um... Simon, Simon, we hear you. We hear you. È un, un 25% di perdita del peso, quindi di perdita del prodotto agricolo, l'abbiamo evitata utilizzando appunto questi eh, sistemi. Eh, eh, l'abbiamo eh, evitata tanto da ridurre solamente del 5%, di perdere dal 10 al 5%. Eh, la stessa cosa anche per quanto riguarda l'alcol. La, il vino del deserto era un vino molto molto alcolico a causa degli zuccheri che si accumulavano per le condizioni ambientali. Ecco, grazie alle tecniche, alle strategie che stiamo sviluppando, l'alcol, eh, la, la, la quantità di alcol nel prodotto finale inizia a essere più eh, umana, diciamo, non, non ci si addormenta più, insomma, dopo eh, la, 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 la prima, il, il primo bicchiere di vino. L'altro esperimento che vi voglio mostrare è quello della biodiversità. La biodiversità è importantissima e soprattutto per Israele, che non ha una lunga storia eh, di viticoltura, e che coltiva per lo più delle varietà internazionali, capire come queste varietà si adattano all'ambiente, ai vari microambienti di Israele, eh, che nonostante essere grande quando, come la Puglia, insomma, ha una varietà climatica veramente significativa, e abbiamo instaurato eh, due eh, stazioni eh, di ricerca con 30 differenti varietà di eh, vite, 20 rosse e 10 bianche. Qua sono rappresentate nella loro mappa, come potete vedere, moltissime dalla Francia chiaramente, ma anche dall'Italia, dalla Grecia, dalla Germania, dall'America. Ecco, queste due stazioni differiscono, queste due stazioni differiscono di 2 gradi centigradi più o meno, che è un po' la, uh, il limite che ci si pone rispetto al cambiamento climatico, a quel global warming, prima del disastro, almeno dal punto di vista agricolo, che può essere veramente difficile. Abbiamo studiato queste varietà sia nel loro sviluppo del frutto, abbiamo poi raccolto gli acini per valutarne le, eh, eh, la, 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 le conseguenze sugli aromi e sugli zuccheri e sugli acidi, quindi un po' per eh, definire quale varietà era più resiliente e quale varietà era più sensibile non solo alla zona desertica o all'ambiente in cui crescevano, ma anche a questo cambiamento di temperatura di 2 gradi centigradi. Abbiamo fatto un sacco di analisi, eh, uno studente di dottorato fantastico, e sono venuti fuori risultati veramente interessanti, in parte pubblicati, eh, passerò poi ad Andrea magari le pubblicazioni senza entrare troppo nei dati eh, e quindi 
perdere troppo tempo, ma una delle conseguenze eh, delle varietà che sicuramente mh, non è consigliabile ecco, crescere nel deserto è il tempranillo. Un tempranillo è una varietà che nel deserto semplicemente collassa, almeno nel deserto del Negev. Ecco qua, quindi eh, un'altra conclusione del nostro studio è stato che le varietà bianche, eh, contro <ride> ogni aspettativa tra l'altro, le varietà bianche eh, crescono meglio nell'ambiente eh, arido e semiarido. Perché? Perché semplicemente maturano prima e quindi non devono sopportare un altro mese e mezzo di eh, estate in un ambiente arido. Quindi hanno anche una maturazione più, eh, più, più veloce e eh, un minore degrado delle qualità eh, del frutto, tra cui gli acidi, eh, meno zuccheri e, e anche la parte dei carotenoidi, che sono dei, eh, eh, nella biosintesi degli aromi, sono molto importanti. Potete vedere appunto il tempranillo qua nella foto. I rossi eh, di fatto hanno una lunga maruturazione e quindi molte varietà hanno sofferto dell'ambiente. Di certo ci sono una parte delle varietà rosse che invece si è comportata eh, in maniera ehm, non ottimale, ma sicuramente in, in, ha dato dei buoni risultati. Ecco, questo, questo studio è stato veramente di grande importanza soprattutto per gli agricoltori, i viticoltori della zona, ma anche per i colleghi a Francia, a Bordeaux, eh, a Udine, a Verona, eh, per avere una, una base eh, così larga di dati eh, da eh, comparare con i dati che vengono poi raccolti eh, in, in zone più mediterranee sugli effetti che possono essere quelli della desertificazione e del global warming sui cambiamenti climatici. Ecco, okay. eh, io mi fermerei qua. Bene, eh, se ci cioè, sono non bene domande... che, ti fer che ti fermi, ma abbiamo, <ride> eh, abbiamo, eh, abbiamo un po' di domande e anche interessanti. Allora, io comincerei a porti la domanda della signora Mariella Pedrini che dice... Tutto ciò è molto interessante, ma perché invece di coltivare la vigna per produrre vino non si fanno ricerche per produrre grano, riso, leguminose che servono a nutrire veramente i popoli del mondo? La domanda è ovviamente interessante, forse un po' provocatoria, perché è ovvio che bisogna scegliere, ma lascia a te la risposta. No, non ha nulla di provocatorio. Eh, ovviamente io ho portato la ricerca in cui sono più coinvolto ma all'istituto ci sono ricerche sul frumento, sul riso, sul mais, sul pomodoro. Io di, di mio ho anche una grandissima ricerca sul pomodoro, di cui vado molto fiero, e sulle, sulle diverse radici di pomodoro. Abbiamo uh, una collezione di più di 200 radici diverse, rootstocks, quindi eh, porti in nesto diverse, e, e, e le abbiamo testate con eh, un aumento della salinità del terreno. Perché salinità del terreno? Perché molti dei paesi a cui la signora, per esempio, fa riferimento non hanno accesso all'acqua fresca e quindi dovranno utilizzare dell'acqua riciclata. Utilizzare l'acqua riciclata comporta anche una maggiore quantità di sali all'interno dell'acqua. Quindi abbiamo bisogno di piante che riescano a sostenere questa più alta salinità ed ecco per cui abbiamo testato 200 e passa radici di pomodoro eh, e la loro capacità di sostenere una produzione e una qualità del frutto eh, in, a diverse salinità. Quindi Scusa, non Aaron, è una alternativa, ma è... Sì, dimmi. Aaron, ci sono quindi le ricadute, possiamo già dire che eh, ci sono o studenti o diciamo professionisti che sono venuti a formarsi presso la Ben Gurion University oppure... Eh, diciamo voi, voi stessi che siete andati in giro per il mondo in qualche modo a... Assolutamente sì, assolutamente ecco. sì. Innanzitutto eh, la nostra, eh, i, i nostri studi sono tutti in inglese. Eh, eh, riusciamo, abbiamo all'anno eh, quasi un centinaio di studenti per master o dottorato o post dottorato che vengono da tutte le parti del mondo, soprattutto da paesi che hanno i nostri problemi, tra cui anche l'India, tra cui i paesi dell'Africa, ma anche i paesi dell'Europa e dell'America. 
Io nel mio piccolo ho avuto studenti dall'Etiopia che adesso lavorano di nuovo in Etiopia e hanno portato la loro esperienza eh, back home. Ho avuto studenti dal Ghana, ho avuto studenti indiani, ho avuto studenti tedeschi. Quindi eh, sicuramente eh, l'istituto è una, eh, un una, un, l'origine di know-how, di conoscenza, che poi va a ricadere sui paesi eh, a cui gli studenti fanno ritorno. Non solo, Grazie. ci sono anche dei corsi, ci sono anche dei corsi che proprio i nostri eh, ricercatori, colleghi miei, portano i gruppi di ricerca e gli studenti in loco, quindi in Africa, a per esempio instaurare un eh, sistema di irrigazione a goccia o di acqua riciclata. Fantastico. Eh, allora, eh, vado, per me è un po' difficile andare nell'ordine. Eh, comunque eh, qui c'è quali sono attualmente i risultati della coltivazione della, vita in te, della vite in termini di qualità organolettica siete eh, stati mai presenti a Vinitali di Verona anche a livello ricerca? dice Marella sì. la signora sì, Marella sì sì sì, sì. sì. Eh, beh, io sì eh, eh, ho partecipato anche con Mario Pezzotti con il professor Mar Mario Pezzotti di Verona eh, con i colleghi di Verona e di Udine a congressi, a, a tasting anche di, di vini. E I vini israeliani stanno uh, veramente migliorando. Pensate veramente che abbiamo una, una esperienza, una storia di produzione di vini di qualità veramente recente. Eh? Parliamo veramente di una trentina d'anni, voglio dire 40 anni, to. Scusa, Aaron, eh, scusa eh. se cerco di accelerare perché abbiamo tante domande e, e pochi minuti e volevo eh. chiederti una cosa prima, dicevi del, dei Nabatei, eh, potresti eh. darci eh, una datazione perché io non, non ho idea. Forse allora altro. parliamo di 2500-3000 anni fa. Pazzesco e c'era il deserto, non è che c'era un'altra... C'era un sempre il deserto, non è cambiato okay. granché. Okay. ok, non è cambiato neanche. Due, due domande che sono... No, ma, ma scusa, scusami, sì. scusami, eh, sì. faccio sì. anche un incipit qua. Eh, eh, L'agricoltura è iniziata 10.000 anni fa. 6.000 anni fa sono iniziati, hanno iniziato a produrre vino, ok? 6.000 anni fa. Perché producevano vino? Non solo per venderlo, ma perché in certe zone aride dove non c'era acqua fresca o l'acqua fresca era contami contaminata, era più safe bere una bevanda fermentata. Certo, e infatti c'era nella didascalia, eh, poi non l'hai spiegato, ma c'era scritto che c'era più vino che acqua, diciamo, nella, esatto. nella zona. Esatto. Ok, c'è una domanda eh, che eh, vedo che è firmata a Iarac, quindi i miei, miei parenti, sono i miei figli, che riguarda eh, le reti eh, che, che abbiamo visto prima, se oltre sì. che per ridurre le temperature in ambienti caldi come il deserto possono essere utili anche eh, qui in Europa per, le, per tenere temperature miti quando abbiamo visto quest'anno il disastro, credo in Francia, sì. e non sì. so in Italia, ma in Francia abbiamo visto queste cose apocalittiche dei vigneti dal eh, distrutti dal freddo. Ora è sì. chiaro che nel deserto sarà più difficile. Però... Beh, pur, purtroppo, cioè, purtroppo e per fortuna, eh, noi eh, abbiamo constatato che il microclima atmosferico, cioè l'atmosfera intorno al grappolo, non era cambiata, ok? Non era cambiata la temperatura media, era sempre quella di fuori. Ma quello che era cambiato era il fatto che il frutto non riceveva, non era bombardato da questi raggi solari che invece di mantenere una temperatura sui 25-30 gradi all'ombra, arrivava a 45-50, ok? Quindi non so se questa possa essere la soluzione mm -hmm. eh, certo. per uh, il certo. frost uh, europeo. Certo. Uh, uh, one question for uh, uh, Simon. Uh, Simon, are you there? Yes, I'm here. Okay. Uh, the question is about solar energy production in the Negev and about the huge concentration plant, uh, maybe... Uh, not, uh, può essere che non tutti sappiate cosa sia questo concentration plant, praticamente è un immenso impianto che è stato costruito nel Negev dove sperimentale ma, ma già funzionante che 
eh, dove si concentrano i raggi del sole attraverso specchi e, e, e quindi con una tecnologia tutta diversa and they, they ask if uh, uh, this kind of uh, solar energy will give more result than distributed production on top of our roofs. Quindi se questa, questa energia super concentrata potrà essere più produttiva di quella che attualmente è disponibile con delle celle solari sui tetti delle case. Ok, okay so um, first of all I just want to apologize for having to answer the phone that was my son in the army. We haven't heard from him for days oh. because of the situation, so I had to answer the, uh, the phone. So I, I apologize if, uh, if, you, uh, if that interrupted Aaron. Um, So in, in answer to your question, um, so I think that the, so this very, very huge solar tower being built, uh, that has already been built in the Negev, um, is going to supply around 2.5 to 3% of Israel's electricity directly into the grid. So this is very different from having something distributed on your, on your roof. So one is directly to the grid and one is on your roof in which you can, you can opt to have, in which you either won't have to pay any electricity or you'll get your electricity bills reduced. Because really we're in, uh, all of us in, in, are in a transition period to clean energy. So Israel's um, commitment is that 20%, it will have 20% of all its energy from solar energy by the year 2025 and 30% by the year 2030. So <clears throat> we're never get, being gonna, we're still in this transition period. So we're gonna need both. We're gonna need people who want these devices on their roofs and more solar energy to be fed directly into the electricity grid. See, uh, okay, thank you, thank you, uh, Simon. Uh, um, uh, quali sono le cultivar, questo è per, ovviamente per Aaron, le cultivar sperimentate nel Negev e cosa succede dopo la vendemmia, dove come si trasformano i raccolti in vino? Diciamo che è una domanda che richiederebbe una cosa specifica eh, però può essere interessante sicuramente dove e come si trasformano i raccolti in vino che suppongo sarà in, fuori, con, con i camion si trasporterà da altre parti. Ma dipende, dipende. E infatti, mi sentite? Sì, sì. sì. Bon. E infatti ci sono delle case vitivinicole che crescono le, una parte del loro prodotto nel deserto per avere eh, così espresso il terroir del deserto nel loro frutto e per esempio con delle note più esotiche eh, nel Chardonnay eh, o nel Chenin Blanc e poi portano veramente i frutti eh, nelle loro ehm, cantine più a nord. Ci mm -hmm. sono altre eh, case vitivinicole più piccole come Nana eh, mm -hmm. che proprio producono in loco, eh, sta proprio finendo la costruzione della sua cantina, una bella grande cantina alle porte di Mitzperamon, producono in loco eh, il vino che poi eh, beviamo. È interessante. Una, una domanda eh, che sul, sugli OGM, allora in, uh, I, 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 I put it in, in English because I, I, I think that uh, Simon can answer to this question about OGM in Italian is... Uh, che sono uh, gli, or gli, uh, gli organismi geneticamente modificati, uh, che in Italia, uh, in Italy, the, they have a, a real bad, uh, let's say, bad image. Everybody here knows from the media that uh, they have a, a bad press, we say. Uh, the media doesn't like uh, OGM. But I think that uh, the OGM is the future in the world of nutrition. What, what can you say about this? So, yeah, so I would say that um, there's been obviously a lot of min misinformation out there about uh, OGM. I'll, I'll just give you a, one, I'll give you a few examples, a couple of examples of the problem. So let's just have a baseline, okay? Let's say, how do, um, how do we make insulin for diabetics, okay? Insulin for diabetics is made by a genetically engineered bacteria, which has a human insulin gene put into it. So why are genetically modified bacteria, OGM bacteria, okay, but plants are suddenly not okay. So that's one thing. The second thing is, is uh, there's been several sort of uh, uh, problems that people have raised. So one of the fears is that if we make OGM plants, we're going to create Frankenstein, these plants that will take over the world. 
And that really is, is not true because we are putting these genes into elite plants, plants that have been bred over hundreds of years uh, or, or tens of years and, and domesticated over thousands of years. And they're very, very weak because many of the genes for resistance to diseases and resistance to stress has been bred out because we've been breeding for yield. So these plants can't really compete with other plants. And so they're not going to take, they would never be able to take over the world. <clears throat> Another question that's asked is, are they safe? Are they safe to eat? Well, here, some of the environmental groups have done a very good job. They've said to the companies, okay, you have to put masses and masses of regulations in. So think of the time it takes from when you first discover a gene to when it goes into a commercial crop takes about 13 years. And this is all due to the regulations, testing if it's safe, testing if it's safe for the environment. And in fact, this has actually had a negative effect because what it's done is it has meant that only the big multinational companies can afford this. So all the small companies have been eaten up. And that much more worries me than the actual technology of OGM because there are only about three companies now that do this. So we have three companies who can control our food supply for um, profit. That really, really worries me. And I think as well, we also have new technology called gene editing, which is not really OGM or considered OGM in, in the States. And lastly, I'll leave you with a quote, a quote really which shows there are some cultural differences as well. So it's a very famous quote. It says that um, in America, products are considered safe until they're proven risky. In London, products are considered risky until they're proven safe. And in Europe, products are considered risky, especially if they're proven safe. So um, I'll leave my, uh, my answer with that. Thank you. Thank you. So um, adesso io penso che eh, è arrivato il limite vero del, del tempo, sono quasi le 19.30. Eh, devo ringraziare tantissimo eh, Simon Barak e, eh, e Aaron Fight. Devo ringraziare la Ben Gurion University. Eh, vi ricordo ancora che qui siamo in ambiente amici della Ben Gurion University. Eh, io voglio ringraziare veramente la Ben Gurion University perché applica quel principio ebraico così eh, famoso che è il Tikkun Olam, che si può intendere in un'accezione religiosa ma anche in un'accezione completamente laica. Il Tikkun Olam è riparare il mondo e dalla da, da Ben Gurion University è sicuramente uno dei posti del mondo dove si ripara il mondo. In questo momento soprattutto valido quello che sto dicendo perché eh, in questo preciso momento da quando noi stiamo parlando sono cadute qualche centinaia di missili su Israele e questa è una cosa tremenda e davvero noi siamo, we are with you, with our solidarity, with your son, with your children, uh, Aaron and, and Simon, and with all the people in the Ben Gurion University, our friends, because we think that uh, you are, uh, let's say defending us who are living there you are defending also us and uh, you have a lot of friends in the world also if the press is not so friendly as uh, we could say so uh, please uh, expand uh, portate a tutti quanti nella Ben Gurion University uh, il nostro solidarietà credo di poter interpretare tutti quelli che erano qui questa sera con voi uh, sono stanno soffrendo insieme a voi eh, fortunatamente qui è un modo diverso di soffrire ma eh, lo stesso eh, vedere centinaia di missili veramente in questa ultima ora cadere eh, è per me stato un dramma e quindi figurarsi per voi grazie ancora grazie a tutti e vi manderemo i link a tutte le cose grazie Andrea grazie di tutto arrivederci Buonanotte. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.